அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே திருக்குறான் வாசிப்போம் நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறோம் நேற்றைய தினம் சூரா லொஹா மற்றும் அல் இன்ஷிராஹ் என்கிற அத்தியாயத்தின் விளக்கத்தை கண்டோம் அதிலிருந்து ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது அதற்கு சரியான விடை அளித்து பரிசு பெறக்கூடியவர்கள் காயல்பட்டினத்தை சேர்ந்த ஃபாத்திமா ஃபவாசா அவர்களும் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆகிய இடங்களை பிடித்தவர்கள் மதுரவாயிலை சேர்ந்த ரஹ்மத்து ஹெச் அப்துல் அசீஸ் தூத்துக்குடியை சேர்ந்த அசாருதீன் ஆவணியாபுரத்தை சேர்ந்த ஜஹரா ஆகியோர் இந்த இடங்களை பிடித்திருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய தினம் திருக்குறான் விளக்கத்திற்கு செல்வதற்கு முன்னால் அரபு இலக்கணங்களுடைய அடிப்படை சட்டங்களை அறிந்து வருகிறோம் அந்த வரிசையில் மின் என்கிற ஜரு செய்யக்கூடிய இடைச்சொல்லை பற்றி நாம் அறிந்தோம் அந்த மின் என்பது என்னென்ன பொருளுக்கெல்லாம் வரும் என்பதை தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்தபடியாக இந்த இடைச்சொற்களாக இருக்கக்கூடிய மின் இலா அலா ஃபி லாம் பா அன் இந்த ஏழு இடைச்சொற்களும் வெளிப்படையான பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாலும் வரும் பிரதி பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாலும் வரும் வெளிப்படையான பெயர் சொற்கள் லாஹிரான இஸ்முகள் என்று சொல்வார்கள் என்னது ஜெய்துன் பைத்துன் களமுன் கித்தாபுன் இதெல்லாம் என்னது வெளிப்படையான பெயர் சொற்கள் பிரதி பெயர் சொற்கள் எது அவன் அவள் அது என்கிற லமீர்கள் அப்ப இந்த லமீரான பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாலும் இந்த ஏழு இடைச்சொற்கள் வரும் லாகிரான பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாலும் இந்த இடைச்சொற்கள் வரும் இதில் இந்த ஏழு இடைச்சொற்களை பொறுத்த வரைக்கும் லாகிரான பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரும் லமீருக்கு முன்னாடி வரும் லமீரான அந்த பிரதி பெயர் சொற்களுக்கு முன்னால் இந்த இடைச்சொற்கள் வருமானால் அப்ப என்ன செய்யும் ஜரு செய்யுமான்னு கேட்டா ஜரு செய்யும் ஆனால் அந்த ஜருடைய அடையாளத்தை நம்ம வெளியே பார்க்க முடியாது அர்த்தத்தை தான் நீங்க பார்த்துக்க முடியுமே தவிர அடையாளத்தை பார்க்க முடியாது இப்ப இந்த இமேஜை பாருங்க இதுல மின் என்பது அந்த லமீரோட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இந்த லமீர்கள் அனைத்துமே மபுனியான குறியீடுகளை கொண்டவை மபுனியான குறியீடுகள் என்னது இயற்கை குறியீடுகளை கொண்டவை அது எந்த சட்டங்களை கொண்டும் அந்த குறியீடுகள் மாறவே மாறாது அர்த்தங்கள்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல குறியீடுகள் அடையாளம் ஏதாவது மாறுமான்னு கேட்டா மாறாது வெளிப்படையான பெயர் சொற்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய கடைசி எழுத்துல நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் குறியீடு மாற்றப்பட்டதை அடையாளத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் லமீரை பொறுத்தவரை அங்க குறியீடை மாற்றாது அது ஜருடைய இடத்துல தான் இருக்கும் அர்த்தம் மட்டும் மாறும் இப்ப உதாரணமா என்ன இப்ப மின் என்பது எப்படி லமீரோட இணைக்கப்பட்டிருக்குங்கிற என்ற அட்டவணை பாருங்க மின்ஹு மின்ஹுமா மின்ஹும் மின்ஹா மின்ஹுமா மின்ஹுண்ண மின்க மின்குமா மின்கும் மின்கி மின்குமா மின்குண்ண மின்னி மின்னா இதுல எப்படி வருது மின்ஹு அவனிடம் இருந்து மின்ஹுமா அந்த இருவரிடம் இருந்து மின்ஹும் அவர்களிடம் இருந்து மின்ஹா அவளிடம் இருந்து மின்ஹுண்ண அந்த பெண்களிடம் இருந்து மின்க உன்னிடம் இருந்து மின்குமா உங்கள் இருவரிடம் இருந்து மின்கும் உங்கள் பலரிடம் இருந்து ஆண்களை பார்த்து சொல்றாங்க மின்கி உன்னிடம் இருந்து மின்குமா உங்கள் இருவரிடம் இருந்து மின்குண்ண உங்கள் பலரிடம் இருந்து மின்னி என்னிடம் இருந்து மின்னா எங்களிடம் இருந்து அர்த்தத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம் ஜர்ற பார்த்துடலாம் ஆனா குறியீட்டுல அந்த ஜர் இருக்குமா இருக்காது என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளணும் இப்போ இது மின்னை பற்றி நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் அறிஞ்சிருக்கிறோம் அடுத்த இடைச்சொல் இலா இலா என்பது எதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இடம் அல்லது காலத்தின் எல்லையின் இறுதியை குறிப்பதற்காக வரும் மின்னுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே மின் என்ன செய்யும் ஒரு எல்லையின் துவக்கத்தை குறிப்பதற்காக வரும் இலா என்பது ஒரு எல்லையின் முடிவை குறிப்பதற்காக வரும் இப்போ அதற்கான உதாரணங்களை பாருங்க இடத்தின் எல்லையின் முடிவை குறிப்பதற்கு ஒரு உதாரணம் பதினேழாவது அத்தியாயம் ஒன்னாவது வசனம் அந்த ஏற்கனவே நம்ம மின்னுக்கு படிச்சிருந்தோம் இல்லையா அதே வசனம் தான் மினல் மஸ்ஜிதில் ஹராமி இளல் மஸ்ஜிதில் அக்சா மஸ்ஜிதுல் ஹராம் என்கிற பள்ளிவாசல் இருந்து மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் இருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்சா வரைக்கும் இப்ப முடிவேது அக்சா அப்ப 
மஸ்ஜிதுல் அக்சா வரை அல்லாஹ் நபிகளாரை அழைத்து சென்றான் அப்ப இந்த இடத்துல இலா என்பது வரை பக்கம் இப்படிங்கிற அர்த்தத்துக்கு குறிக்கிறாங்க மஸ்ஜிதுல் அக்சா வரை அல்லது மஸ்ஜிதுல் அக்சா பால் அல்லது மஸ்ஜிதுல் அக்சா பக்கம் அழைத்து சென்றான் இந்த அர்த்தத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க இது இடத்தின் எல்லையின் இறுதியை குறிக்கிறது காலத்தின் எல்லையின் இறுதியை குறிப்பது என்பதற்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் இரண்டாவது அத்தியாயம் நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது வசனம் நோன்பின் சட்டங்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிற பொழுது சும்ம அத்தி முசியாம பிறகு நீங்கள் நோன்பை பூர்த்தி செய்யுங்கள் இளல்லெயிலி இரவு வரைக்கும் பூர்த்தி செய்யுங்கள் இரவுனா என்னது இரவு துவங்கும் நேரம் வரை பூர்த்தி செய்யுங்கள் இரவு துவங்கிருச்சுன்னு வைங்க மகரி வந்துருச்சுன்னா நோன்ப திறந்துடணும் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த இளல் லைல் என்பது காலத்தின் எல்லையின் இறுதியை குறிக்கிப்பதற்காக வருது இந்த இடத்துல இலா காலத்தின் எல்லையின் முடிவை சொல்வதற்காக வருது அப்ப இலா எந்த பொருளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இன்னும் சில அர்த்தங்களுக்கும் இலாவை பயன்படுத்துவார்கள் அடுத்து பாருங்க உடன் என்ற பொருளுக்கு பயன்படுத்துவாங்க நான்காவது தியாயம் இரண்டாவது சனத்துல நீங்க பார்க்கலாம் அல்லாஹ் சொல்கிறான் வலா தவுக்குழு அம்பாலகும் அனாதைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது வலா தவுக்குழு அம்பாலகும் அவர்களுடைய செல்வங்களை இலா அம்பாளிக்கும் உங்களுடைய செல்வங்களோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு விடாதீர்கள் அவங்களுடைய செல்வம் உங்களுடைய செல்வம் மொத்தமா எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர கலந்து எது வரவு எது செலவுன்னு தெரியாத அளவிற்கு நீங்கள் சாப்பிட்டுறாதீங்க என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய இந்த வசனத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இலா என்பது உடன் என்ற பொருளுக்கு வந்திருக்கிறது அடுத்து இதே இலா என்பது ஃபி இல்லு என்கிற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் ஏழாவது தியாயம் பதினாலாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் லஜ்மா அண்ணக்கும் இலா யௌமில் கியாமா இதுல என்ன சொல்கிறான் இல்ல எஜிமா அண்ணக்கும் அல்லாஹ் உங்களை கண்டிப்பாக ஒன்று திரட்டுவான் எப்பொழுது இலா யோமில் கியாமா மறுமை நாளில் ஒன்று திரட்டுவான் இந்த இடத்துல மறுமை நாள் வரையின்னு அர்த்தம் வைக்க கூடாது அர்த்தம் வச்சா அதுக்கு பொருத்தமா இருக்காது அப்ப இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் வைக்கணும் மறுமை நாளில் உங்களை ஒன்று திரட்டுவான் அப்ப இந்த ஃபி என்ற அர்த்தத்தில் இந்த இலாவை பயன்படுத்துகிறார்கள் சரி இப்போ இலா என்பதை இதுவும் என்ன செய்யும் லமீரோடு இணைந்து பயன்படுத்தப்படும் இது லமீரோட இணைச்ச எப்படி இணைப்பாங்க இந்த அட்டவணையை பாருங்க இலைஹி இதே வெளிப்படையான பெயர் சொல்லினா எப்படி இலல் மஸ்ஜிதி அப்படின்னு வருது லமீரோட ச பயன்படுத்தினாங்கன்னா எப்படி பயன்படுத்துறாங்க இலைஹி அவனிடத்தில் அல்லது அவன் பக்கம் இலைஹிமா அந்த இருவரின் பக்கம் இலைஹிம் அவர்களின் பக்கம் இலைஹா அவளின் பக்கம் இலைஹிமா அந்த இருவரின் பக்கம் இலை ஹின்ன அவர் அந்த பெண்களின் பக்கம் இலைக்க உன் பக்கம் இலைக்குமா உங்கள் இருவரின் பக்கம் இலைக்கும் உங்கள் பலரின் பக்கம் இலைக்கு உன் பக்கம் இலைக்குமா உங்கள் இருவரின் பக்கம் இலைக்குன்ன உங்கள் பலரின் பக்கம் இலைய என் பக்கம் இலைனா எங்களின் பக்கம் இப்படியாக இந்த இலா என்பதை லமீரோடு இணைத்து இப்படி சொல்வார்கள் இதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பாடு மாதிரி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் படித்து மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆக நாம இதுவரைக்கும் இரண்டு இடைச்சொற்களை பற்றி அறிந்திருக்கிறோம் இது மாதிரி தான் பதினேழு இடைச்சொல்லும் என்ன செய்யும் அந்த அட்டவணையில் நாம் ஏற்கனவே நடத்தி இருக்கிற பதினேழு இடைச்சொல்லும் பெயர் சொற்களுக்கு ஜர்ரு செய்யும் இந்த நாம் குறிப்பிட்ட இந்த ஏழு இடைச்சொற்கள் மட்டும் பெயர் சொல்லில் வெளிப்படையான பெயர் சொல்லுக்கு வந்தும் ஜர்ரு செய்யும் பிரதி பெயர் சொற்களுக்கு முன்னால் வந்து ஜருடைய அர்த்தத்தை ஜருடைய இடத்துல இருக்கும் அது அடையாளத்தில் தெரியாது அர்த்தத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த இடைச்சொல்லை பயன்படுத்திய அர்த்தத்தை அதற்கு சொல்வோம் இது இந்த இலக்கணம் தொடர்பாக நாம் நடத்திய பாடங்களில் இதுவரை நடத்தி இருக்கிறோம் இனி அடுத்தடுத்த பாடங்களை இன்சால்லா பின்னொரு காலத்தில் நம்ம பார்ப்போம் இப்பொழுது குரான் வசனங்களுடைய விளக்கத்தை அறிந்து கொள்வோம் இன்றைய தினம் தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் அளவில்லா அருளாளனும் நிகரில்லா அன்புடையோனும் ஆகி அல்லாஹுவின் பெயரால் ஆரம்பம் செய்கிறேன் அத்தி இன் மீது சத்தியமாக ஜெய்தூன் மீது சத்தியமாக அது அத்தி பழமாக இருந்தாலும் சரி அத்தி மரமாக இருந்தாலும் சரி ஜெய்தூன் அந்த பழமாக இருந்தாலும் சரி மரமாக இருந்தாலும் சரி இந்த இரண்டின் மீதும் அல்லாஹ் சத்தியம் விடுகிறான் 
இந்த இரண்டும் அபூர்வமான படைப்புகளில் ஒன்று அல்லாஹு படைத்திருக்கின்ற பல்வேறு அற்புதமான படைப்புகளில் அத்தி மரமும் அற்புதமான படைப்பு அத்தி அது ஜெய்துன் மரமும் அற்புதமான படைப்பு இது பாலைவன பிரதேசங்களில் அந்த மக்கள் கண்முன்னால் இந்த அதிசயமான கனி வர்க்கங்களை பார்க்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிற காரணத்தினால் அல்லாஹ் இந்த இரண்டையும் சத்தியமிட்டு அங்கே குறிப்பிடுகிறான் அப்ப இந்த அத்தி ஜெய்துன் ஜெய்துனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கனியிலிருந்து உணவையும் மக்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் அதிலிருந்து எண்ணெயையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவை அங்கே மக்களுக்கு அல்லாக கொடுத்திருக்கிறான் இந்த இரண்டு அபூர்வ படைப்புகளான அத்தி ஜெய்துன் மீது அல்லாஹ் சத்தியம் செய்துவிட்டு தூர் சீனின் மலையின் மீது சத்தியமாக என்பதாக கூறுகிறான் தூர் சீனின் என்ற இந்த மலைக்கு தூர் சைனாய் என்கிற ஒரு வார்த்தையும் குரானில் மற்றொரு இடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த மலை நபி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இறைவனை சந்தித்த இறைவனிடத்தில் உரையாடிய அந்த ஒரு மலைதான் இந்த மலை இந்த மலையின் மீது தான் நபி மூசா அலி இஸ்லாம் ஒரு நெருப்பு எரிய கண்டார்கள் அந்த நெருப்பை பார்த்து அதிலிருந்து அந்த விறகுகளை அதிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து இருட்டிலே பயணம் செய்வதற்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதற்காக அந்த மலையிலே ஏறுகிறார்கள் அல்லாஹ் நபி மூசா இடத்திலே பேசுகிறான் இறை செய்தியை சொல்கிறான் கட் இறை கட்டளையை சொல்கிறான் அவரை தூதராக நியமிக்கிறான் இந்த சம்பவங்கள் இந்த மலையின் மீது தான் நடைபெற்றது இந்த மரம் இந்த மலை சம்பந்தமாக குரானில் இன்னொரு இடத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் இந்த தூர் சீனாய் மலையில் நல்லதொரு மரங்களையும் கனிகளையும் அதிலிருந்து எண்ணெய்களையும் மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் என்பதாக குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் இந்த தூர் சினாய் மலையை அந்த இசரவேலர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் கண்முன்னால் அதை உயர்த்தி காட்டி உடன்படிக்கையும் எடுத்திருந்தான் மக்கள் அந்த மலை தனக்கு மேலே உயர்த்தப்பட்டதை பார்த்து எங்கே அந்த மலை நம் மீது விழுந்து விடுமோ ஒரு பாலம் மாறி அவர்களுக்கு உயர்த்தப்பட்டு அது விழுந்து விடுமோ என்று அஞ்சக்கூடிய ஒரு சம்பவமும் நடந்திருக்கிறதாக குரானில் குறிப்பிடுகிறான் இப்படிப்பட்ட வரலாற்றில் சிறப்பு வாய்ந்திருக்கிற முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிற இந்த தூர் சீனின் இந்த மலையின் மீது அல்லா சத்தியம் செய்கிறான் அடுத்ததாக வஹாதல் பலதில் அமீன் பாதுகாப்பு மிக்க நகரத்தின் மீது சத்தியமாக எது ஹாதல் பலதி இந்த நகரத்தின் மீது சத்தியமாக எந்த நகரம் எப்படிப்பட்ட நகரம் அல் அமீன் பாதுகாப்பு மிக்க நகரத்தின் மீது சத்தியமாக அமீன் என்றது பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒன்று என்ற பொருள் நகரம் என்பது அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுவது அந்த மக்கமா நகரம் அதை எதிரிகள் அட்டாக் பண்ண வைந்து நினைத்தார்கள் காபாவை சிதைக்க நினைத்தார்கள் அவர்கள் சிதைந்து சின்னாவினம் ஆனார்கள் தஜ்ஜால் அந்த காபாவுக்கு வர நெருங்குவான் வர முடியாது இப்படியாக பாதுகாப்பு பெற்றிருக்கிற ஒரு நகரமாக அந்த மக்கமா நகரம் இருக்கிறது இதுவெல்லாம் இறைவனின் ஆற்றலாகவும் அற்புதமாகவும் அதிசயமாக இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களில் அல்லாஹ் சத்தியம் செய்துவிட்டு அடுத்து குறிப்பிடுகிறான் லக்கது ஹலக்குனல் இன்சான ஃபி அஹ்சனி தக்வீம் லக்கது ஹலக்குனா அல் இன்சான மனிதனை நாம் படைத்திருக்கிறோம் எப்படி படைத்திருக்கிறோம் ஃபி அஹ்சனி தக்வீம் அழகிய வடிவமைப்பில் படைத்திருக்கிறோம் தக்வீம்னா என்னது அமைப்பு அஹ்சன்னா அழகான அமைப்பு இந்த அமைப்பு இருக்கு பாருங்க அவன் படைக்கப்பட்டதனுடைய அந்த அமைப்பு மிக அழகானதாக இருக்கிறது எந்த அடிப்படையில இந்த பிறக்க பிறந்திருக்கிற மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஒரு சரியான ஒரு நல்லதொரு மார்க்கத்தில் இயற்கை மார்க்கத்தில் தான் அவன் பிறக்கிறான் பாவத்தை விட்டு ஒதுங்கியவனாகத்தான் அவன் என்ன செய்கிறான் இருக்கிறான் அந்த குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும் பொழுது இறை இணை வைப்பு என்றால் அதற்கு தெரியாது சிலை வழிபாடு என்றால் தெரியாது இறை நிராகரிப்பு என்றால் தெரியாது பொய் என்றால் என்னவென்று தெரியாது எந்த விதமான பாவத்தை பற்றியும் அறியாத ஒரு நல்லதொரு அழகிய நிலையில் அந்த படைப்பு இருக்கிறது பிறகு அவனுக்கு அந்த வழங்கப்பட்ட அறிவில் நல்லது எது தீயது எது என்று பிரித்தறியக்கூடிய அறிவை அல்லாஹ் கொடுக்கிறான் அப்படி கொடுக்கப்பட்ட அறிவின் பிரகாரம் இவன் நல்லதை தேடி பயணிப்பானையானால் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எப்போ இவன் பாவத்தை தேடி பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறானோ அல்லாஹ் சொல்கிறான் 
அவனை நாம் திருப்பி விடுகிறோம் அஸ்வல சாஃபிலீன் சாஃபிலீனா தாழ்ந்தவர்கள் அஸ்வலனா தாழ்ந்தவர்களில் மிகவும் தாழ்ந்தவனாக ஆக மகா கெட்டவன் கேடு கெட்டவன் என்று சொல்வார்களே தாழ்ந்தவர்களில் மிகவும் தாழ்ந்தவனாக அவனை நாம் ஆக்கிவிடுகிறோம் ஏன் பிறகு வளர வளர அறிவும் வளர்கிற பொழுது நன்மை எது தீமை எது என்று அவன் பிரித்தறியக்கூடிய அறிவை பெற்றிருந்த நேரத்தில் தீமையை அவன் செய்கிற பொழுது இவன் பிறக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு அழகான நிலையில் இருந்தானோ அதிலிருந்து அலங்கோலமான பாவத்தின் நிலையில் போய் விழுந்து விடுகிறான் இது எல்லாரும் அப்படி விழுந்து விடுவதில்லை சிலரை தவிர என்று அடுத்து சிலரை பற்றி அல்லா சொல்கிறான் இல்லா சிலரை தவிர அல்லதீன அந்த சிலர் எப்படி இருப்பாங்க ஆமனு இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் அமிலு சாலிஹாத்தி நல்ல காரியங்களை செய்தவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் இழிந்தவர்கள் ஆக மாட்டாங்க ஆனால் பாவத்தை நேசித்து அதில் மூழ்கி தன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடித்தவன் மிகவும் கேவலமானவனாக போய்விடுகிறான் கண்ணியமானவனாக யார் இருக்கிறார் இறைவனை நம்பி நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடியவருக்கு அல்லா என்ன செய்கிறான் பலகும் அவர்களுக்கு அஜுருன் கைரு மம்னூன் தடைபடாத கூலி இருக்கின்றது ஃபமாயு கதிபுக்க பாது பித்தீன் ஃபமாயு கதிபுக்க உம்மை பொய் என யாரால் கருத முடியும் பாது இதற்கு பின்னர் உன்னை பொய்யர் என்று யார்தான் கருத முடியும் எதை பற்றி பித்தீன் தீர்ப்பு நாளை பற்றி இதற்கு பின்னால் உன்னை பொய் என்று கருதுவதற்கு யாரால் முடியும் இந்த இடத்துல எப்படி வருது தீர்ப்பு நாள் வரும் என்று நபிகளார் சொல்றாங்க தீர்ப்பு நாளில் அனைவரும் சந்திக்க வேண்டியவரும் அதில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நல்லவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை வழங்குவான் தீயவர்களுக்கு நரகத்தை வழங்குவான் என்கிற அறிவுரை மக்களுக்கு சொல்கிறார்கள் அப்படி தீர்ப்பு நாளை கொண்டு நபிகளார் செய்யக்கூடிய இந்த பிரச்சாரத்தை ஃபமாயு கத்தி புக்க பாது இதற்கு பின்னர் உங்களை யாரால் பொய் என கருத முடியும் கண்டிப்பாக இது நடக்கத்தானே போகிறது என்பதாக அல்லாஹ் கேள்வி கேட்கிறான் ஏன் மனிதர்கள் தீய காரியங்களில் ஈடுபடுகிற காரணத்தினால் அவர்கள் அவலங்களையும் அசிங்கங்களையும் கேவலங்களையும் சந்தித்து வருகிறார்களா இல்லையா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையும் நல்ல அமல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் நாளை மறுமையில் சொர்க்கத்தை அடையக்கூடிய நிலையும் வரும் அப்படி வருகிற பொழுது யாராலும் இந்த நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே அறிவுரை வழங்கி இருக்கிற அந்த மறுமையை பற்றி தீர்ப்பு நாளை பற்றி பொய் என மறுக்கவே முடியாது என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அலை சல்லாஹு பி அஹ்கமில் ஹாக்கிமீன் அல்லாஹு கேள்வி கேட்பான் எப்படி கேட்பான் அலை சல்லாஹு அல்லாஹ் இல்லையா பி அஹ்கமில் ஹாக்கிமீன் நீதியாளர்களில் மிகவும் நீதி செலுத்துபவனாக அல்லாஹ் இல்லையா என்று அங்கே அல்லாஹ் கேள்வி கேட்பான் இப்படியாக இந்த நல்லவர்கள் தடைபடாத கூலியை பெறுவதும் பாவிகள் மிகவும் இழிந்தவர்களாக நரகத்தில் செல்வதும் இதுதான் சமநீதி என்ற விஷயத்தை அல்லாஹ் உணர்த்தும் வகையில் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லி முடிக்கிறான் இதோடு இந்த சூறா முடிவடைகிறது அப்போ இது வரைக்கும் நாம் என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் திருக்குறானுடைய எழுபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் சூரா நபா என்கிற அத்தியாயத்திலிருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது சூறா வரைக்கும் சூரா தீன் என்கிற அத்தியாயம் வரைக்கும் நாம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை படித்து அர்த்தங்களை அறிந்திருக்கிறோம் அதில் உள்ள சில விஷயங்களை விளக்கமாகவும் தெரிந்திருக்கிறோம் சில வசனங்களில் வரக்கூடிய இலக்கண சட்டங்களையும் தெரிந்திருக்கிறோம் இன்றோடு இந்த திருக்குறான் வாசிப்போம் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது இன்ஷா அல்லா ரமலான் முடிந்ததற்கு பிறகு இதனுடைய தொடர்ச்சியை வெளியிடுவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் அப்பொழுது அடுத்தடுத்த சூறாக்களை பற்றிய விளக்கங்களை அறிந்து கொள்வோம் அதே நேரத்தில் இஸ்லாமிய வாரிசுரிமை சட்டங்கள் என்கிற பாடங்களை நம்ம நடத்திக்கிட்டு வரோம் அதில் இன்னும் சில விளக்கங்கள் 
சொல்லப்பட வேண்டியிருக்கிற காரணத்தினால் அந்த தொடர் இன்ஷால்லா தொடர்ந்து வெளிவரும் அது நாளைய தினம் காலை பதினோரு மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாகிறதுவான அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து